God morgon internet. Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om den pinfärska nya versionen av Google News och vad den betyder för min omvärldsbevakning och begreppet filterbubblan. Och som ni vet, jag är inte speciellt glad för det begreppet. Jag tycker att det är överdrivet och överdramatiserat att en naturlig del av det goda internet ger oss att vi har ett stort personligt ansvar att själva söka källor och att vi har bättre möjligheter idag än vad vi någonsin har haft. Och att filterbubblan faktiskt var mycket, mycket, mycket smalare och mindre för än vad den är idag. Men låt mig börja då med Google News, för så här är det att när jag producerar en sak idag varje morgon så består den här tiden som jag lägger på detta av ungefär 10 minuter av detta. Att prata in i kameran, paketera det, ladda upp det, klart. Två timmar däremot ungefär går åt till min omvärldsbevakning som jag alltid har gjort så det är ingenting som jag började med med en sak idag. Men har man två timmar på sig på morgonen för att försöka ta ett samlat grepp om allting som har hänt i världen och framförallt som har hänt i min del av världen, det som handlar om digitalisering och internet, då gäller det att man har rätt verktyg. Och jag har ett antal sådana verktyg i min verktygslåda, men en av mina favoriter på senare tid har kommit att bli Google News. I Google News så har jag möjlighet att dels se hur de har kategoriserat och definierat de spännande nyheterna inom områden som teknologi och vetenskap utöver då amerikansk politik och de andra, de andra breda grupperna som, som finns som förval i, i Google News. Jag kan också se latest news och så vidare. Men vad jag framförallt kan göra är att jag har kunnat då tidigare och kan i någon annan fortfarande gå in och definiera egna områden. Så till exempel när jag ska jobba med en kund som när vi ska åka på världsturné med Assa lite senare här i höst. Då sätter jag upp en sökning på Assa och, och, och relaterade sökord och får en, en paketerad insikt om den kunden. Vilket många gånger har betytt att jag har kommit in till, till våra workshops och vårt arbete tillsammans och vetat mer om kunden än vad kunden själv vet som sitter i rummet. Um, en sak jag har kunnat göra där då det är att jag har kunnat definiera en väldigt bred sökning. Så att i den har jag nu ungefär 2200 olika sökord. Det är sökord som är relaterade till artificiell intelligens och autonoma fordon och robotik och, och bioteknik och medicinteknik. Ni vet alla de här områdena som jag pratar om här. Så fort jag hittar ett nytt ord eller ett nytt begrepp inom något av de områdena så har jag lagt det i min sökning. Då. Och det har funkat otroligt bra men det har varit lite bökigt. Nu har det kommit en ny version av Google News. Den finns för iOS och Android. I, iOS, vad jag, i min iPhone och iPad så var jag i alla fall tvungen att radera den gamla appen för att få hem den nya. Den kommer inte som en automatisk uppdatering. Men den nya versionen heter, heter Google News 5. Och vad den lovar är två saker. Det ena det är nog att den ska ha mycket artificiell intelligens inbyggd i sig så att den, den analyserar mitt beteende. Jag kan hjälpa den med lite tummar upp och tummar ner och definiera favoriter och sådär. Men, men framförallt så ska den utifrån mitt beteende försöka ge mig väldigt mycket av det som jag tidigare har gjort med mina 2200 sökord. Så det är det ena och det är kanske den väntade utvecklingen. Den lite mer oväntade utvecklingen det är att om man tittar på stora nyheter här som till exempel det här debaklet med, med Trump och USA och, och Nordkorea och, och eh, deras toppmöte så att säga mellan Nordkoreas diktator och USAs diktator. Eh, då ligger den naturligtvis i en lista här då med Top News. Så då kan jag klicka på något som heter View Full Coverage. Och det som ligger här då under Top Coverage, då får jag från flera olika källor. Så här ligger nu från Vox, från BBC News, Huffington Post, New York Post, CNBC, CNN och Al Jazeera. Här, är alltså, här slår man sönder filterbubblan för här har man ingen som helst hänsyn till vilka källor jag normalt sett brukar luta mig emot. Utan här trycker man in alla de källor som man betraktar som trovärdiga. Och det är grymt bra, jag får en fantastisk översikt över den nyheten. Sen kommer det lite, lite Twitter-länkar, det kommer en timeline där jag kan följa det här skeende tillbaka. Vad hände för två dagar sedan, vad hände för en vecka sedan, vad hände för två veckor sedan. Opinionsmaterialet ligger, ligger paketerat i en egen separat bit, alltså alla debattartiklar och så. Sen kommer det ett segment med analysartiklar och då ligger Fox News bredvid Guardian till exempel. Är det inte magiskt? Det är så fantastiskt. 
Eh, rullar jag vidare ner här sen så, så kan jag liksom följa den här historien bakåt i tiden. Och det tar liksom, det tar aldrig slut. Och det är så jäkla välpaketerat och det är så snyggt. Jag är helt överlycklig över att man, man å ena sidan liksom mer AI, mer anpassning. och andra sidan ingen anpassning överhuvudtaget utan det full Monty och så brett som möjligt. Det här är otroligt bra. Så ladda nu hem Google News och sätt igång och kika på detta. Jag ska säga den funkar såklart bäst om du väljer engelska som språk och USA som, som region eh, även om den finns på svenska. Eh, ni får kolla på det där själv. Det här var en sak idag. Jag heter Joakim Jardenberg. Eh, jag producerar det här med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det goda ordet runt varför internet är en bra sak. Det textas och översätts av, eh, av Contentor som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring och redaktionella texter på nätet. Och de gör översättningar och textningar. Så det är de som ser till att fram emot lunch varje dag så finns det här textat på både svenska och engelska. Grymt bra. Ta nu hem Google News och så får vi se om vi har hittat samma spännande grejer till morgondagens En sak idag. Ses vi då.